德国、瑞士、列支敦士登、意大利之旅哦。哇哦，这一次算是我们第一次这样子安排的团体哈、哦，你知道吗？每一次啊哈，只要我们安排这个全新的团体啊，都会有一种特色哈、哦。这个特色是什么呢？就是呢，很不容易成团哦。第一个可能价格比较高啊、哦，那再来就是行程可能很多人没有听过，甚至不了解你里面内容安排的是什么，所以有时候在推展这种行程走起来呢，不要说你们累啊，我也累哈、啊。为什么？我想要把最好的介绍给大家，但往往呢不一定呢能够呃把这个美好的行程呢诉说的很清楚。来，我们现在在哪里？在。第一个抵达的是法兰克福，这个地方就叫做吕德斯海姆。莱茵河的游船也是从这个地方可以开始坐。这个地方我很喜欢，虽然因为我们现在是一大早来到这边，一大早来到这边的特色是什么？波浪，没有很多的人潮，但是呢，它的好处是这样，它它的坏处是什么？就商店都没开哦。但我们这一次的行程呢，排到哦，到哪熬家怎么冒出来啊？所以所有的景点呢，只能用很快速的时间去走。我们现在来到的是市中心最热闹的，叫做花明鸟小巷，或者称之为班。九小巷，只有一百四十四公尺，非常的狭窄，但是非常的热闹。这个景点其实我很喜欢，巷道两旁边东西，给阿罗诶，兄弟，酒馆、pub、东德，在只要他一开门的时候，我告诉你，这里的人潮之多了，吓到你哦！你想要像现在这样子拍摄的方式，根本不可能了、啊，你拍不到，你拍到的几乎都是人头。这里的热酒很特别哦，这里卖的很多的酒都是热的。一杯五欧，二点五欧啊，很简单哈、哦。呃，而且呢，他这边喝很多的酒吧都是百年的酿酒厂，因为这个地方整个山坡上面东西葡萄酒。我老公，这葡萄酒会当对呗？我跟你讲，这葡萄酒光是在吕德斯海姆家里出出来了，根本都没喝呗。行了，伊都没料一样哦，当地人点料一样。以前来到这酒吧，啉着他酒的时阵呢，这酒吧的杯子呢，你可以再砸腾。你那无炸弹，你行伊哈？被炸弹的做纪念没？哦，会使炸弹，无炸弹的做纪念没？啊，杀得等好也退二点五欧元给你哦。他们家呢，呃，画面鸟小镇嘛，啊，很简单呐，哦，这个画面鸟小镇就顾名思义喽。哦，你看有没有画面鸟小镇哈、啊？那如果是你在 Christmas 来的时候，哇，这里真的是哈，非常具有圣诞气息。尤其是米其林推荐的酒香料理就在这个地方，米其林推荐的哦，见仁见智的好吃啊、哦，对不对？我王工今天啦哈，呃，家人给我们的都见仁见智啊，五味是介意噶，五味是没无啥介意，而且起码一种品酒啊，甜的葡萄酒啊。哦就小巷，然后看到的是呢，整个在街道巷那种左右两旁的特色餐厅，然后呢，这里其实在整个莱茵河畔，它是其中一个非常有名的酒香酒庄，在这里呢，也是很多莱茵河的起点，在这个地方有看得到非常多的骑脚踏车的人。我我，你看这里就是莱茵河河畔啊，莱茵河河畔由莱茵河呢可以说是呢非常重要的一个行程啊，因为莱茵河两旁边都是世界遗产的古城堡，所以呃，在这个小镇里面呢，带给大家的感觉呢很不一样了、啊。我说过了哈，我点了共轨，他们都有兄弟来电呢，我很喜欢那种感觉。
，什么感觉？这个感觉就是我很喜欢这一种非常 relax、非常乡村小镇的感觉。所以，只要到越荒野的地方，越少观光客的地方，我越开心，然后越开心。罗马人之秋。看到了这个呢，是在罗马皇帝加冕的时候，在这个水池当中会倒满了葡萄酒哦。哇，这个就是罗马人之秋啦，有没有看到哈、哦？别具意义的古老广场，旧市政厅就在我们的后面哦。这一时半刻呃也讲不完。在法兰克福这么现代化的城市，却保有许多有名的历史遗迹。大部分的拉法兰克福啊，在二战的时候已经被炸光光了哈。罗马人广场最为有名，唯一仍保留着的中古街道的面貌的广场。哇，呃，谢谢你们的支持啊，真的、啊，呃，这一趟几乎哈、啊，呃，可以说是呢九成啊，哈，九成啊，全部都是哈、啊、支持我们的，呃，支持我们的哈、啊，呃，我很开心哈、啊，因为有你们的支持啊，有你们的支持啊，呃，能够在这一团哦。这么少人的情况之下，我们也走，我们也出发，我们也冲冲冲啊！这听起来哈，这有很多的，不能说感慨哦，有很多说不完的这种强烈的感受。我为什么这么说呢？啊，旅游团体是这样：每当小王设计一个全新的录影节目的团体，你说我要出他还是不出他？常常呢，大家看到价格就跑了哦，甚至有的人看到价格呢，会觉得是说价格怎么那么贵，他不会去想到这个价格里面真正包含的内容。那、哦、有可能看到这个价格，他会认为吃住全部都是最高档的，常常忽略了旅游行程里面真正的意义在哪边。像出这种团体，赚钱与不赚钱已经不是摆在第一位了啊、哦？为什么？我说过，做节目有一个特色，就是呢，你必须呈现出全新的样貌，世界各地的风情，带给喜欢你的节目的观众朋友。虽然有时候，呃，有时候我们遇到一些困难、一些挑战，比如说哦，团体有时候挪起哈，很多客人会不能谅解，或者是甚至有时候团体太少出去哈，有的客人也不能够谅解哈，甚至有的人认为是说这么少人呢，干嘛出来？但是其实你在推展的过程当中，其实很辛苦的。往往呢，众口难调哦，你没有办法符合每一个人的呃这个口味。就像当我们这么少的人，我们为什么要推展出来？第一，我们看一看这些都是常年支持我们的朋友们哦，真的哦，倍感倍感温馨呐、啊！哇，这些长期支持我们的朋友们，我们觉得呢，只要在我们的能力范围之内呢，我们愿意走，我们甚至愿意把国外或是各式各样不同特色的风景呢带回来。给所有的观众朋友们啊，所以有时候在旅游的团体当中，也是不是单纯的用一个利益来去考量它？这个就是我常讲的，别把商品利益化。也许有的人觉得人太少不想来，或者是人太少卖出来，甚至有的人觉得人太多也不要去哈。所以我说众口难调，但无论如何，我们的心是最真诚的。在次总会这边，让我感受到，我带着爸妈去旅游的时候，也带着小朋友爬上了这一个罗滕堡，莱茵河畔的罗滕堡。
走在 r o t t e n b e r g 的古老城墙上面，从右边一看，一栋栋类似像姜饼屋色彩的彩色堂屋 ，strawberry orange f a v o r i t e 就是各式各样的口味的感觉哦。那我们来到了罗登堡的古城镇，这古城镇呢，我来过不下数十次，我很喜欢哦。你说呢？所以很多人说嘛，说啊，说你走遍世界各地，哪一个地方你最喜欢？每一个地方我都喜欢。那哪一个地方你觉得厌倦呢？很少有厌倦的，因为每一次的天时地利人和跟人都不一样，当然感受就不一样喽。有城墙环绕而成的小镇，这个城哈，来对，我讲一下大意好啊。哦，那些讲像像这国语哦，惊恁哭会听无哈。看这个城呢哈，城墙啊，哦围绕起来哈，变成一个界限啊。那呢，邦家来对，小顶小港哈。所以呢，来到这个罗腾堡，咱背开了丁管料呢，居高临下对丁管垮了一料哈。这看他两个人，哎，这小相信呢，这个长墙、长城哦，能讲得进丁管哦。这东西不去我们破海鬼，歌德世家文艺复兴时期的建筑，讲得这种，这个高墙的边啊呢，我跟你讲哦，这不是用石地用钉根打这个招牌，你得在感受的。哦，这边行路的时阵呢，这身体哦，卡拉夫还够用了。走在中古世纪的街道，我们现在要慢慢往市政厅，十三世纪时的建筑，混合了哥德式跟文艺复兴式的建筑。我们现在慢慢的往这个地方走、哦，然后呢，要去感受一下啊这个特别的建筑，还有建筑上的雕像、建筑上的城墙等等、啊。那呃，这一路上呢，就是像这样子的古老街道，这一路上呢，就是像这样子的强烈的氛围。一大早，我们走在这个，啊、呃，不能说一大早，一个下午，我们走在这个罗登堡里面呢，来去感受一下，有没有德国浪漫童话的感觉？当然有哦，这绝对是哈、哦，一定爱来。最美丽的童话城堡市集 Market 的广场，陶波河上的罗登堡也是德国浪漫大道 （Romantic 大道）的起点。德国所有城市当中，罗登堡用又雄完整的中古世纪的建筑。哎，出啊！啊，当进来的这种看的到。罗登堡浪漫大道的起点，拥有最完整的中古世纪建筑，也被称为中世纪的、呃、宝石。在这边呢，一路上你可以看到商店里面，当然哈、哦，不管你是香囊白、加德菜德哦，还是不管你是德国的所有名家、瑞姆啊、亨利熊啊哈，其实呢，当家的小店来的那种看会到，而且呢，各在看到，真侪德国上界有名的哈。哦其他啦，德国上界有名的香肠啦，德国香肠哦，但在两边边啊，其他路你拢会使看到。而且呢，佫会使看到真正正特殊一种
好像巧克力球啊，它是用面粉哦，把它呃这样环绕很整，就像把一堆的面啊糅合在一起，啊做这面啊，安尼熬这会，这个熬这会做成一粒球，然后淋上味精，进前料变成巧克力啊，这嘛是当罗腾堡加五名，哎，当然我老表也讲哦，那我那我当下咱老表的恩啥，我当下唔知拍谁哦，因为这得我家己来翕的哦，所以我当然就知道后面在演什么哈。那在这个中古世纪的城市呢，以市政、政市政厅呢、啊，市议政治中心为主哦。它的前面的那一块地呢，就叫做 market 广场。market 跟 market 啊、呃、，market 哦跟 market 意思是相同的啊、哦，东西起点为艺术哦。市集的音译呢，又叫做马克广场。市集广场自古至今，东西修点的中心，无论你伫城内底每一个、每一条路啊。哦，拢会使行，但是这个罗登堡来对吼，你行爱真注意哈，因为呢，已经来对咯，公斤呢啦有一点错综复杂，啊，你那万不里无注意的时间哦，那你塞嘞塞嘞，哇，你就迷路了啊！真的，这个不是我在开玩笑的哈。那我们一路上这样串流，无论怎么串，我们都要走到市集广场，不知道方向没关系，抬头看一下，总是能看到广场上市政厅的高耸塔楼。我们现在就往市政广场走喽。有没有？你看，我现在就走到市政广场上面。这个市政广场的所有两条线的道路，就像中古世纪的城墙道路一样，我很喜欢。那一路上啊，光是看旁边的小店呢，就很开心了哈。这个就是罗登堡魅力所在地方，你一定要来。就是哪儿？市政厅，广场最宏伟的建筑分了两个部分完成，融合了哥德式的钟楼、巴洛克式拱廊、文艺复兴的建筑。讲较简单的就是，叫过来时代建筑无同款的方式，就建立这个广场顶冠。这嘛是罗登堡上盖有名贵族的徽章。那在这里呢，市政厅旁边呢，还有这样子的喷水池，甚至有德国最大的。呃 ，Christmas 的市集在这个地方，市政厅旁呃，市政厅旁边的树立的高达六十公尺的塔楼、钟楼，登上钟楼可以遥望，享受这个古色古香的小镇乐趣哦。这里就是有名的市政广场哦，而市政广场后面左手边那一个白色的建筑，有没有看到？嗯、哦，最左手边那边哦。十一、十二、十三、十四、十五、二十二、十一、二十二的整点，沙拉龙会出现两个机器玩偶，手里拿着喇叭，然后拿起一杯酒，一饮而尽。刚好我们在这个时间点都跳过去，所以无法都 hit 掉。手里拿着喇叭的是最有名的名将 ，Tillit， 饮酒的是当时的 r o t t e n b o r g 的市长，呃 ，Nush， 玩偶表演老市长 ，Nush 一饮就成的故事。在罗城堡有一个引以为傲并流传至今的。经典故事就是一饮定胜负。这个故事呢，发生在一六三一年三十年震惊东协天主教，怕这个罗登堡的时阵，当这个时阵罗登堡的老市长，放出红虾买甲联盟盟军统帅变手人哦。意思就讲哦，我跟你小叔哦，你那二三去考起，零下三公三公升哦，三公升的这个葡萄酒，天主教的盟军呢，我打太边哦，盟军的统帅呢，大笑。你搞科令五花多，加厉害，三公升的葡萄酒你怎么喝得下？后来呢，这个老市长就在众人的惊叹声当中，老市长录取，呃，真的就将三公升的酒一饮而尽。饮料啊，所以天主教联盟军呢嘛信守约定，阿、啊、呵、啊，既然哈、哦、你一定赢啊，阿兰姆，我们有打赌嘛，我也不能够哈、哦，呃，就是讲过的话要算数哈、哦。这个老市长不分一兵一卒呢，就击退了盟军。所以这个广场前面呢，刚刚我说的那个时间到，会有一个呃人出现，就是这样子哈、哦。固定时间打开窗户呢，把当时的这个城市的故事呢，把它讲出来。而这里呢，也有一个吹号角的人，手里拿着喇叭的人啊。
，那个呢也是以前的报时人。春季旅游一浪接着一浪，你看满开的，这个叫什么？旁边这个花啊，这个叫做油菜花。欧洲啊，从四月份呃开始呢，进入春春天之后，从荷兰的呃郁金香啊，英国的郁金香啊，开到油菜花啊，那油菜花在开完之后呢，进入了所谓的啊。日夏日时间啊，这个夏日时间呢，进入到什么时间呢？晚上八九点，有的甚至到十二点才天黑，嗯，这就是它最不一样的地方哦。所以呢，呃，这个时候从南到北呢，呈现了一股欣欣向荣的气氛呢、啊。这是就是欧洲的春天夏天迷人的地方，但每到春天夏天呢，也是欧洲最热门、最难定位的时间点呢、啊。呃，常常大家呢说。呃，去定位的时间呢，或者是预定要出国的时间呢，都比较晚。那因为也比较晚的关系，所以常常就会出现了一个全新的问题了哈，就是常常我们不好作业。在这边呢，特别用节目当中跟大家讲哈，现在的航空公司其实都会推出的所谓的早鸟专案啊。这个早鸟专案呢，是航空公司推出来的，让所有的旅客呢能够提早报名所释放出来的。这个早鸟专案呢，并不是。旅行社的专利，它的控制权在航空公司。当它时间一到，开完票以后，它就是不能够有早鸟专案了。希望所有在看电视的朋友们呢，你们都能够了解这一点哦。早鸟专案过后，再来跟我们讲，真没用哦。有时候你们说不管了，领导先哎，呃，去叫休了。其实呢，讲真的，你只是让我们去吸收而已。然后让我们去吸收，我们真无法吸收哈，这个要跟大家讲，很抱歉。所以希望大家呢能够遵照这个情况。我说过了，我觉得旅游不要很单纯的当商品买卖，我一直强调这件事情。我觉得旅游多了一份人性跟真诚的心啊，还有一种家庭的感觉。在我们这一趟的 schedule 当中呢，呃，其实并没有来到这个位于德国中部的大城乌尔姆，呃，但是因为刚好经过哈、哦，后来跟我们的 driver 啊、呃、司机呢聊了一下，希望 driver 啊、呃、能够呃司机能够在这边停留大概一个小时的时间哦，当然呢，付出的我觉得算很低廉的代价哦，就是一百欧元哦，他愿意停下来了，因为我也想来看看。乌尔姆大教堂，乌尔姆除了是爱因斯坦的出生地，这很多人不知道啊，还拥有世界上最高的塔楼的教堂——乌尔姆主教教堂座。乌尔姆的大教堂共分成三座塔楼，西侧的主塔楼高达一六一点五三米，超过象牙海岸的亚木苏克罗和平之后的圣殿一百五十八米哦。德国的科隆主教堂也只有一百五十七米哦，是当今世界上最高的教堂塔楼。东侧的双塔呢？它左右两边呢，还有一个小双塔哦，是八十六米。教堂的长呢，有一百二十三米哦，面积有八千两百六十平方，是德国第二大的哥德式教堂。这里是哪？乌尔姆
这里是我喜欢的乌尔姆，这里是很特别的乌尔姆，这里市政厅还可以看得到爱因斯坦的展览馆呢。这个乌尔姆非常的特别，教堂实在太高了，但你让我不登顶呢，我会很难受。所以呢，我坚持爬上去。就在这一趟的一个小时当中，我用了非常快的速度冲上去又冲下来。这座教堂前后花了五百年才盖好。五百年 ，impossible， 很不可思议哦。五百年哦，呃，而且这个地方离德国的一个非常有名的游乐园很近，叫做乐高乐园啊。在教堂大门的附近呢，还用乐高积木所组成的乌尔姆大教堂，一样令人叹为观止。那刚好我进来的时候忘记拍了，因为我直奔楼上啊。乌尔姆大教堂前面我们刚刚经过的是一个很大的广场啊，这里的老城区在二战的时候也受到严重的偷袭。八分之被在比熊呢，都经过了毁损，所幸大教堂没有被破坏。这个教堂我不盖你的，爬上来真累啊，真累哈、啊。而这个乌尔姆也就在多瑙河畔，传说当中的蓝色多瑙河。我们上来乌尔姆大教堂，从上往下看，哇，真是人生夫复何求？人生如果能够游览全世界各地，我觉得行。读万卷书不如行万里路，这就是我觉得旅游真正价值意义啊。嗯，有时候我自己都在想啊，小时候国小在念书的时候，我也没有想过今天的我能够环游世界。这里是世界上最高的教堂塔，我上来了，上了这个教堂塔上面。让大家了解一下，这一座哥德式的教堂在一三七七年修建完成，一直到一八九零年才完工。曾经是天主教教堂，也在一五二九年由马丁路德的宗教改革当中被改为路德派的新教教堂。属于基督教的路德宗，也是因为我们刚好路过这边，顺势跑了进来。哇，这是什么感觉？所以呢，有时候就是这样哈、哦。很多人会认为呢，加一个景点没什么。其实呢，在欧洲要加一个景点是很不容易、很不容易的事。但为的是什么？为的是让大家了解这不一样的感觉。两边的双塔八十六公尺，我现在走到了最高的教堂。这个教堂呢，就在一百六十一点五三公尺。我们来看看美丽的乌尔姆大教堂。容纳三万人，仅次于德国科隆主教教堂座。讲较紧的，这个乌尔姆大教堂，就是世界上上悬的教堂的塔楼。你家看顶悬的神兽，嘿，伊的排水孔哦，哎呦，对顶悬看落，无简单哦。哎、欸，您感觉这无啥？一百六十一公尺，哎，一百六十一公尺。最重点的是，它是一三七七年开始盖的。一三七七年，你在做什么？一八九零年，你在做什么？当我们一九七六，我一我一九七六年出生的时候呢，我告诉你，我们当时乡下什么塔楼了，五楼已经变成喝雅郎了。你看看
当时的教堂。所以你说欧洲的建筑，哪哪是一天一朝一夕可以建成的，对吧？中间最高的建筑就是主塔楼，七百六十八阶的台阶，我老腿要背起来哈。而且看了七百七十三公尺平台。天气好的时阵，对这个所在可以再看了阿尔卑斯山哈，但是潘医生，我一定想串你啊！这个就是最高的塔楼哦，一百六十一哦，在上上我上不去了，我上不去了哈！这个尖塔就在最上面哦，中间呢，呃，一个小斜坡上的这个是尖塔哈，乌尔姆大教堂啊，一八九零年至今，世界上最高的教堂，哇，我的妈呀啊！我 get 到哈，我个人觉得我 get 到哈，那你上了这个上面呢，是需要一点费用的啊，当然你。除了要费用之外，还要有一点体体力哈，就这样子一路往上冲，冲冲冲哈，穷到顶管开来哈。时间有限，所以我冲上来的速度特别快哈。下来的时候已经鬼神窟窿打不起啊哈，满身大汗啊。啊，有没有看到四周围都是神兽的排水孔哦？所以他们以前你看多会做啊哈，多会建造。你认为这没什么？在以前的环境。在以前哪有什么钢骨结构，对吧？啊，但是呢，欧洲却能够做出令人叹为观止。不管从它的排水孔啦、啊，不管从它的建筑特色啦、啊，不管从它里面的每一砖每一瓦，都让我深深的着迷。欧洲的梦幻式的建筑。天鹅堡，新天鹅堡，不管是哪一个堡都没有关系，但是呢，我们把它叫做新天鹅堡的石城堡。我们现在这一车已经不是我们的人了、啊，我们的人没那么多，但是进来新天鹅堡，你是必须得坐 shuttle bus 坐到最顶端。十九世纪的晚期的建筑，今天的德国巴伐利亚西南方，离较早的高天鹅堡啊。呃天鹅堡其实分成旧跟新呐，哈，从底下上来的时候叫做旧天鹅堡，距离 f a s h i o n 呃，大概四公里左右，哈，这个地方离德国奥地利的边境已经不远了。这座城堡是巴伐利亚国王路德维希二世的行宫，这里面呢总共有三百六十个房间，其中有十四个房间依照设计而来完工。新天鹅堡最让人震撼的是在哪里？你知道吗？是从外面空拍。空拍整个新天鹅堡，所以这一趟呢，我进到新天鹅堡来的时候呢，我好被这 DVD 带来办好领款啊！啊，因为新天鹅堡来电能播啥，也是录音啊。所以咱今麦一路呃落车，在这个接驳巴士里啊，要行入新天鹅堡，新天鹅堡值得一来哦哦，这个真的哈、哦，有如童话世界一般。这里呢。总共有三百六十个房间，其中有四十个房间依照设计完工，其他的三百四十六个房间，因为国王在一八八六年逝世而未完成，在他死后的七个星期，城堡向公众付费参观。今天的新天鹅堡和旧天鹅堡呢，所在的地区在中世纪呢建有四座古堡，到了十九世纪的时候，这些古堡呢已经是一片的断垣残壁啊。在我们上来的时候，有一个叫旧天鹅堡，现在我们所看到的呢是新高天鹅堡哦，新高天鹅堡，在一八三零年代由马克西利安二世路的维西二世的父亲下令建造的旧天鹅堡，把它盖一个新的来取代它，在这一个交界处，呃，城堡就盖在利索阿尔卑斯山山脉的一个一千公尺高的山顶啊，这上面的。景色呢，非常的迷人。路德维希二世当时为了在这边新建他的梦幻城堡，也下令啊，将新天鹅堡废墟给炸掉，旧的了啊，清除了前后天鹅堡的废墟，在原址再重建了新天鹅堡。国王路德维希二世希望
，但之前高波的废墟顶管建一座城堡，这个所在呢，我跟你讲，这个所在看起来呢，跟对小港迪士尼、迪士尼。乐园 logo 当中的城堡，就是以新天鹅堡的模板来设计的。新天鹅堡的外形激发了许多现代童话城堡的灵感。OK， 所以当你来到嘉义西村，你会觉得哇，整个梦幻浪漫的感觉都出来了。美国 California 的 Disney， 香港的 Disney 睡美人城堡 ，Tokyo Disney， 那个 Florida 的呃 Walt Disney 神奇王国的灰姑娘灰姑娘城堡的灵感。都是来自于德国的一些城堡，尤其是以新天鹅堡，它简直就是让你走入不同的国度。来到德国的乡村，一个拥有蓝天、四周景色融合的庭园城堡，放眼望去，绿油油的乡村景色。德国还有非常多著名的景点，欧洲有非常多令人震撼的景点。单点旅游可以深度旅游，多国之旅可以看遍世界，看遍欧洲。你喜欢哪一种？我每一个都喜欢，为什么？很多人说啊，算不摘，错了。能够旅游是一种幸福。当你今天能够掏得出钱来，能够有那样子的身体状况，能够环游世界，你觉得你到底还有哪里不满足？你知道吗？台湾真正能够长期出来旅游的人，真正能够环游世界的人，到底有多少？我告诉你，非常少。你们只是这么多人的一小部分而已。你不开心，你不感恩，那你还要做什么？因为能够活到老，还可以环游世界，这是很多人的梦想哎，这是很多人的心目中一直要完成的梦想哎